呢是咱们第一次合作，合作之前对对方有什么描绘吗？发现之后对方是不愿带彼此的朋友圈，知道吗？不发朋友圈，没有朋友圈，没有朋友圈，我也不看朋友圈，我们是直接发信息。那么接触下来，有没有觉得对方有什么误解吗？误解，嗯，这可能是前辈对印象是清纯可爱还是鸟？那接触之后，哦，你的意思什么意思啊？这是这是什么？其实这是误解，<笑>没有没有。认识安宇之前，我觉得安宇可能比较高冷，比较直男，然后认识他之后，觉得他很文艺。这个是我没有想到的，就是他很文艺，喜欢<笑>喜欢摄影，喜欢拍照，喜欢听歌，是个很文艺的一个少年，人特别好。夸夸环节了，直接是吧？我一开始就开始夸。对，露丝就是因为之前就<笑>呃会看一些他的戏。对，但是你自投罗网，说一下哪个戏？自投罗网。然后呢，本以为呢，就是露丝是那个，我看我真看过，嗯，反正我你看有那个画，我真看过，我真看过。王安宇，其实他的气场就是会很亲近人。你比我小是不是？我比你大吧？哎，你比我小。你九八吗？不是，我是九八。他比我大。我二月份。好吧。略大一些。露丝就想说，我一天二十四小时、二十三个小时，说忘记自己是个女艺人的身份，安宇有这种感觉吗？没有啊，她还是很端庄的。<笑><笑>对，还是很，还是很女孩。其实我觉得还是不相信，还是挺女孩的。然后我们在片场会互相保护对方的情绪，那个时候，对,对吧？对，然后呢、就是、就一起玩。我俩就很像战友。战友。因为我很久没有演古装了，然后一上来就是一个仙侠。最重要的是头套。对，头套也不是很喜欢，因为本身头也大，然后呢，加上发套有头,头好小，头好小一个头，头也头就会更大。对，然后呢，然后其实很多形体上的东西都有点不太自然，也不太习惯，而且要对着绿幕去发功发波那些东西也比较。比较不习惯，然后这个时候又要再次 Q 到我们的赵老师，就是在这些方面就帮助了很多。因为安宇之前他演的时候也会说，哎，我会不会太渣了？然后，<笑>但是因为观众看的时候就会觉得很爽，因为他就是追妻火葬场。前面最开始我们结了那个主仆气，嗯，我是他的一个小宠物，嗯，慢慢的我们俩觉得，哎，惺惺相惜。然后慢慢的对对方都有了感情、嗯，然后我其实本来就只是个小宠物，然后当这个小宠物有了真的感情之后，然后开始爱上了他的主人，结果我的主人失忆了，他忘记他自己爱过我，其实是虐的，但虐到后面其实大家觉得可能是结束了，但是我又一次复活了，嗯，以另外的身份，以整个仙界最强身份。最强大脑复活，一整个厉害，对，就是确实是，就像露丝说的，其实我在这个戏里面嘎了他两次，哪家男主上来就嘎人呢？其实你也是有难言之隐的，嗯，就你也不是真正的就是想要杀了他，嗯，其实真的也也算是一次意外吧。嗯，就痛失了自己最爱的人、嗯，所以在我死了之后，他也是非常的可怜，嗯，造孽啊，造孽、啊，造孽啊！对，我期待这个一句的故事，看女观众都喜欢看这个。对对对，这神秘馆嘛，咱们是全动物人设，那么讲动物术的话，会觉得对方是更像什么样的动物呢？哎，我经常说你像什么来着？像什么来着？一年前的事这么快就忘了，<笑>我也不记得了。<笑>他会像一只小兔子，啊、我觉得他那个时候会比现在，然后当然就更可爱一些。然后就是正好特别厉害的一个地方，他就是把凤影跟阿英的区别演得非常的明显，特别是在前期演阿英的时候，我觉得就特别像一个，也不一定是小兔子，也可以是松鼠。然<笑>后我觉得大家看了就会知道，我这个形容词还是比较准确的。他并不是个坏人，并不是说变到后期他就完全一个反派了，也不是这样的。他只是因为在上一世当那个水泥兽的时候，受了太多的委屈跟不甘。我我其实也有跟导演他们商量，就是我不希望他的狠跟那种冷是写在脸上的。我觉得他只是会对。伤害过他的人是会有记忆的。你上一次伤害了我，我这一次一定要报仇。嗯，就是这样的一个人。而且毕竟他虽然说我很恨缘起，但是我觉得他心里还是放不下这个人的。太有理解了，赵老师，说的太好。这个是中二鬼见人设，你觉得跟你本人相似吗？我觉得在某些时候会比较相似。嗯，很多时候我是一个比较沉默的人，<笑>嗯，也会有一些跟缘起相似的地方。欢迎，这是采访，要说实话的
。哦，对，我觉得不同的短视频平台对我的生活利用价值有非常大的这个体现。谢谢谢谢。来，相机拿过来来。<笑><笑>没有，刚才因为我们正好也在拍摄杂摄杂志，嗯，露丝老师专门来跟我 Q 了一嘴，说后面有一起工作的机会的时候，一定要给他拍点照片。<笑>我也已经拿了钱了，我一定会好好工作的。呃，五百块啊，就想从我这搞到一分钱。<笑><笑>神影什么时候播？不用担心。担心<笑>好厉害哦！你来，你问一个刁钻的。刁钻的，嗯、呃，神影会被大家喜欢吗？哈，可行，可行。他不会全都是那种是。没有没有没有。是时候做，这并不重要。专专还好没烦到。如果我问这个神影会播的好吗？他说专注于你的家庭生活。<笑>生活<笑> OK。OK。最后一个游戏环节。哇，这挺难啊。三个横杠，结束了。啊、哦，三个横杠。什么三个横杠？不是三个横杠。你画了几笔啊？画三笔。对啊，那不是三个横杠。不是横的。不是横的，竖的。不是竖的，有点斜。有点斜呀、啊，三角形。哇，耍赖皮了。本麦刚才在这里说。<笑><笑>圆圈，好，圆圈圆圆圈圈，圆圈圆圆圈。现在采访就到这里结束了。哎，哦，<笑>我以为你这个小宣传是让我来一下，<笑>你自己也给你自己来一下。接下来我聊聊这个视频当中的一些关键词。赵露思用了一个成语叫“自投罗网”。自投罗网这个直译过来呢，就是 “throw oneself”。Into the night， 这句话指的意思呢，就是说，就是一个人把自己放在了一个非常麻烦，呃，甚至是一个非常危险的一个状况，所以这种情况下呢，就被称之为自投罗网。那赵露思为什么要对王安宇说这个成语呢？主要是因为王安宇说：“我看过你的你演的电视剧。”那赵露思心里面想啊，你肯定没有看过我演的电视剧，就让他讲出来，呃，自己演过的一部电视剧是什么。那这个时候，王安宇就是说啊，我看过，但是并没有说出来这个电视剧的名字，所以呢，赵露思认为他在撒谎，他把他自己放在了一个很为难的一种境地，所以这种情况呢，就叫自投罗网。然后赵露思形容两个人之间的关系呢，就是很像战友。所谓战友呢，指的是在军营当中呢，两个人之间呢有着非常深厚的感情，他们同生共死，然后不抛弃不放弃啊，甚至愿意为对方呢献出自己的生命。这是一种非常深的友情，所以当两个人之间的关系被描述为战友的时候呢，我们可以说这两个人之间的关系呢非常的紧密。赵露思说，呃，他扮演的这个角色呢是一个渣男。所谓这个渣男呢，呃，是指的一个男生呢，在这个性格或者是品德上面呢，呃，有很多不端的行为。所以这个时候呢，我们就可以称这个男的为渣男。呃，所以。渣男就可以翻译成 scumbag， scumbag， 然后还有一个词呢，叫追妻火葬场。那追妻火葬场呢，指的是男人去追求一个呃女孩的过程当中呢，所付出的一个艰苦的一个努力，他必须要经历重重困难，才能赢得这个女孩的芳心。那这个时候呢，我们可以把这个过程呢，就说成是追妻火葬场。那么以上呢就是这个视频当中的一些关键词，感谢大家的收看。